Здравствуйте! В эфире телекомпания «Салават» и по традиции мы подводим итоги недели. Очередные 7 дней прошли, как всегда, насыщенно. Но прежде о том, как выглядел «Салават» в отчетах оперативных служб. За рабочую неделю в сводке ГИБДД зарегистрировано 13 дорожно-транспортных происшествий. Вечером 25 декабря на бульваре Космонавтов в результате нарушения правил дорожного движения произошло столкновение автомобиля «Нефас» и автомобиля «Шкода Октавия». В результате ДТП пострадал один человек. Водитель иномарки с множественными травмами доставлено в нейрохирургическое отделение. А в сводке огнеборцев значится 5 пожаров. 23 декабря утром на улице Нуриманова в районе хлебзавода загорелся пассажирский автобус «ПАС». До прибытия пожарных подразделений из автобуса самостоятельно эвакуировался один человек. Предварительная причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Погибших и пострадавших, к счастью, нет. И новости из городского родильного дома. Криком о рождении порадовали родителей 18 малышей, 8 мальчишек и 10 девчонок. А сейчас о знаковых событиях минувшей недели. Очередное 46-е заседание городского совета состоялось накануне в администрации Салавата. На повестке 9 вопросов. Главный – обсуждение бюджета городского округа на будущий 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. Проект документа до этого прошел процедуру публичных слушаний, получил положительное заключение контрольно-счетной палаты и со стороны прокуратуры замечаний не поступало. Составляющими доходной части бюджета являются налоговые доходы, неналоговые доходы и средства вышестоящих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. На 2020 год налоговые доходы сформированы с ростом к утвержденному показателю налоговых доходов на 2019 год на 282 миллиона рублей. По неналоговым доходам планируется снижение на сумму 73,2 миллиона рублей. Увеличение налоговых и неналоговых доходов связано с ростом дополнительных нормативов по НДФЛ. Нам прибавляют 12% к тому, что... Как бы, по бюджетному коду со статьей 58-7%, статья 138-5%, как бы общее будет 27% у нас оставаться. Это ну, как бы рекордная, рекордная сумма, такого не было никогда. И также увеличивается э, зачисление в бюджет города платы за негативное воздействие на окружающую среду по нормативу с 55% до 60%. Также на заседании депутаты единогласно проголосовали за внесение изменений в положение о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности. Публичное слушание, общественное обсуждение не проводится в случаях, указанных градостроительным кодексом Российской Федерации. То есть это, например, случай, когда разрабатывается проект межевания на территорию, предусмотренную под садоводческое товарищество или там подгородническое товарищество, либо это размещение линейного объекта на землях лесного фонда и в других подобных случаях. Также предлагается э, пункт 6.6 изложить следующая редакция. Публичное слушание по проекту правил землепользования застройки городского круга Орцлата Республики Башкортостан, а также по внесению в них изменений проводится в срок не менее одного и не более трех месяцев. Ранее, значит, срок был указан не менее двух и не более четырех месяцев. Последними вопросами 46-го заседания стали вопросы летней оздоровительной кампании в городе, а также заслужили доклад о деятельности управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. Завершающим аккордом сессии стало юбилейное событие. Совету городского округа в этом году исполняется 65 лет. В связи с этим на заседание были приглашены люди, чья деятельность была непосредственно связана с развитием города и его совета. Это депутаты, заместители и председатели минувших времен. Поздравила с юбилеем и наша телекомпания, выпустившая юбилейный фильм о деятельности Совета. А еще не наступил юбилейный для нашей страны год, а Салават уже готовится к 75-й годовщине Великой Победы. В администрации города состоялось первое организационное совещание, которое всецело было посвящено предстоящей дате и в целом году, объявленному в России годом памяти и славы. 
мы мероприятие 75-летия Победы не должны проводить только 9 мая. И даже не только 8 мая, да? Мы должны его провести в течение всего начала следующего года поэтапно. А на совещании присутствовал и председатель Совета старейшин, ветеран Великой Отечественной войны Таис Губаевич Колышев. Он предложил ряд мероприятий, которые хотелось бы осуществить в рамках юбилейного года. Я считаю, это, этот юбилей, последний юбилей для участников той Великой Отечественной войны. И поэтому надо сделать все возможное, чтобы особенно новое поколение знал правду о той жестокой войне. В сам же день празднования по традиции в городе будут проходить торжественные мероприятия, но и они обещают быть насыщеннее и интереснее прежних. Для ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и приглашенных гостей организовывается полевая кухня. Далее у нас продолжается вечерняя патриотическая программа для молодежи в завершении салютом Победы. Церемония возложения венков по захоронениям и памятным местам пройдет 8 мая 2020 года. Также ранее планируется вручение юбилейных медалей 75-летия Победы, поздравительных открыток от президента Российской Федерации, главы Республики Башкортостан и главы администрации городского округа город Салават. Конфетка опасная для жизни. Не так давно новостные ленты пестрили сообщениями. 11-летний мальчик отравился лакомством, которым угостил его школьник постарше. Оказалось, это был так называемый снюс – никотиносодержащая смесь в виде жевательной конфеты. Уже через несколько минут после употребления этой конфеты мальчику стало плохо, его доставили в больницу. Снюсы стали известны как сомнительные заменители сигарет. Они продавались в виде леденцов, конфет, пакетиков со смесью. Между тем, федеральным законом России об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории страны полностью запрещена оптовая и розничная продажа снюса. В Госкомитет Республики по торговле и защите прав потребителей через систему «Инцидент» поступила информация о том, что в Салавате были точки продаж снюсов. Правоохранители проверили информацию и пресекли их распространение в нашем городе. Отдел МВД России по городу Салавату провел свои работы по выявлению, пресечению данных, данного нарушения. Вот. Нашим управлением экономики тоже ведется работа. Мы ведем беседы с предпринимателями, объезжаем город, проверяем, ну как, смотрим, чтобы на прилавках не было этого продукта. И сегодня тоже выехали. Посмотрели, осмотрели объекты, проехали точки, киоски по реализации табака, сигарет, торговые сети, федеральный магазин шаговой доступности. И к нашей радости такого продукта не оказалось на прилавках. Повторные профилактические рейды проводят сотрудники управления экономики, предпринимательства и торговли городской администрации. В центре внимания табачные лавки, мелкорозничные магазины и торговые сети. А давно сняли? Подожди. Как сказали, так сняли, как указать поступили, так. Угу. Проверки с полицией были, у вас тоже? У нас все было. было. Все нормально. Все нормально. Казание. Казание Выполняем. Проверки обнадеживают, пока фактов наличия снюсов на прилавках не выявлено. Близится Новый год, а эту пору принято считать временем чудес и исполнения желаний. Как выясняется, не напрасно. Приятный долгожданный подарок от администрации города получили еще 40 семей. Дружные, крепкие, красивые семьи, в которых окружены заботы и дети, получили постановление на получение земельных участков. Подробнее об этом в нашем репортаже. Любимый город, с Новым годом! Все пожелания тебе! Я никогда не пожелаю другого города себе! Любимый город сделал грядущие новогодние праздники еще более радостными для нескольких десятков семей. Семья Кутугильдиных в их числе. Сегодня Рафик Рамзия и три их красавицы-дочки стали обладателями постановления на получение земельного участка. Сейчас в преддверии Нового года это очень большой подарок для нашей семьи. Мы мечтаем о большом доме. 
Рамзия и Рафик советуют и другим семьям не бояться и не медлить. Нужно брать судьбу в свои руки, вставать в очередь, и счастливые перемены наступят. Семья Кутлугильдинах активна сама по себе. У каждой из дочек Арина Азали и Элиты свои увлечения и занятия. Средняя дочка ходит на шахматы, детский дом творчества. Вот. Старшая дочь закончила нашу детскую музыкальную школу с отличием. Маленькая у нас пока ходит в садик, ну и на танцы вот только записались. Вот, все у нас хорошо. Ну надо нам еще и мальчики. Конечно же, такой семье с планами пополнения необходимо больше пространства. Так же, как и с Амигулиным, где тоже растут три лапочки дочки – Камила, Евелина и Камелия. Хотелось бы начать обустраиться, потому что охота – огромный современный большой дом. И тот проект участка, который мне сейчас будет предоставлен, он как раз соответствует всем нашим перспективам. Ну, дочки хотят своих отдельных комнат, потому что у всех охота, чтобы было свое место, свой рабочий угол. В современных квартирах, к сожалению, это не больно получается, но в своем доме, в частном, как раз хотелось бы это и рассмотреть. Большой и уютный дом появится и у семьи Садыковых. Здесь два сына – Айрат и Алма с опоры родителей и очаровательная дочурка Эльмира, рождение которой стало для четы Садыковых подарком свыше. У семьи уже есть варианты будущего обустройства родового гнезда. Ну, у нас э, Алма занимается легкой атлетикой. Я думаю, для него это э, будет именно полезно бегать вокруг где-нибудь по, по, при усадьбе, ну, такому участку нашему. Да? Для, ну, для маленькой, как, наверное, для многих, охота в маленький небольшой детский городок, где она могла бы развиваться. Ну а для старшего сына, наверное, это он будет строить свои геологические э, какие-нибудь сады из камней, потому что он у нас будущий геолог. Социальная поддержка со стороны администрации города реализуется по республиканскому закону о регулировании земельных отношений и федеральной программе по поддержке семей льготных категорий. Участки уже получили несколько сотен семей. В этот раз счастливчиками стали 40 ячеек общества. Мы рады, что во многих семьях вот этот новогодний праздник, он ведь семейный, вы же все знаете, согласны с этим, он будет отмечаться вместе с бабушками, с дедушками. Вместе в дружной семье, потому что традиция, наверное, вот традиция именно не только в России, но, наверное, в всем мире, что Новый год – это такой вот семейный праздник. И вы, наверное, чашку чая поднимете вот именно за это событие. Я хотел бы тоже от своего имени поздравить вас с этим мероприятием, пожелать вам самое главное – здоровья, чтобы дети все были всегда одеты, обуты, такие веселые, такие жизнерадостные, как сегодня они находятся здесь. Новый год и грядущие каникулы пройдут у этих семей в счастливых и приятных хлопотах. Наверняка, собираясь вечерами, они все вместе будут строить и корректировать планы по созданию семейных фазенд. Честно, ждали, ждали участок, очень хотели, потому что давно мечтаем о своем доме. Хочется на самом деле построиться, хочется э, обзавестись своим таким э, семейным гнездышком. По-своему обустрою дизайн и все такое, как, как для семьи, чтобы было красиво, удобно и уютно. В преддверии Нового года хочется пожелать всем, чтобы у всех сбывались мечты. И пусть Новый год принесет вам всего самого-самого наилучшего. Программа продолжает свою работу. Впереди новые итоги межевания, на очереди новые постановления и такие же наполненные радостью церемонии. Посмотрим, улыбаемся, молодцы. Зульфия Суергулова, Олег Долгушин, телекомпания «Салават». Республика Башкортостан получила право принять в 2020 году крупнейший международный фестиваль традиционной культуры – Всемирную фольклориаду. Такое масштабное мероприятие проходит раз в четыре года и призвано в актуальной современной форме показать все многообразие традиционного культурного наследия человечества. А 18 декабря дирекция по проведению фестиваля проверила готовность Салавата к приему мероприятия всемирного уровня, ознакомилась с инфраструктурой, осмотрели места размещения участников, а также побывали на объектах, планируемых к посещению участниками Всемирной фольклориады 2020. Мы ждем около 3000 участников, это 85 стран, которые у нас заявились до декабря 2018 года. К сегодняшнему дню мы получили от 75 стран и название коллективов, которые их представят на данное мероприятие. Ну и отрабатываем дальше с этими странами, получаем информацию об этих коллективах, 
билеты, по которым они прилетят до Москвы и будут улетать из Москвы, ну и остальную информацию, связанную с их коллективами. А наш город и еще 10 населенных пунктов входят в состав Южного фестивального округа. 21 июля сюда приедут представители 10 стран. Это 390 человек. А пока город готовится к культурным мероприятиям, представители активного образа жизни также не дремлют. В Салавате любители зимнего спорта открыли лыжный сезон. Вооружившись лыжами соответствующими палками, а самое главное хорошим настроением, ветераны вместе со школьниками и студентами положили начало одному из самых любимых зимних видов спорта. Мне возраст 70 лет, со школьной скамьи, лыжи полюбила с детства, потому что жили в горах. Вот где ну, Гуш был, вот сейчас зас... а мы там в Примольной деревне жили. Ну вот, и сейчас с удовольствием ездим. Лыжи – это действительно один из самых любимых видов спорта салаватцев. Наша лыжня никогда не бывает засыпана снегом. В очередной раз мы открываем нашу любимую салаватскую лыжню. Наш сезон, так сказать, лыжный. У нас начинает работать домик на, на 10 километрах. Как всегда, готовим трассу. Как всегда, ждем всех салаватцев на нашей лыжной трассе, на салаватской лыжне. Ну и стараться будем, чтобы было комфортно всем и при, приятно на, бегать на лыжах в этом году. Если же вы хотите иметь красивую, подтянутую фигуру и отличное настроение, то самое время встать на лыжи. Песни, танцы, игры и веселья 25 декабря официально открыли ледовый городок на центральной площади Салавата. Наша съемочная группа побывала на большом новогоднем празднике. На площади Ленина состоялось долгожданное открытие рядового городка. Тонны льда превратились в фигуры сказочных героев и горки. А в самом центре главный символ Нового года – елка. В этом году она отвечает всем современным требованиям. 18-метровая красавица оснащена пиксельной иллюминацией. Жители города уже оценили ее по достоинству, так же, как и обилие горок для взрослых и ребят и малышей, а также яркие входные группы. Красиво все, нравится, дети радостные. Все хорошо. Елка как вам? Елочка хорошенькая. Покатались на горке, в лабиринте поиграли, очень интересно. Ну, получше, чем в том году, наверное. А часто будете ходить? Ну да, Всегда. каждый день. Угу. Каждый день будем ходить сюда. Дальше будет виднее, все пока не темно, не видно. Будем, будем ходить, смотреть. Фигурки как вам? Красивые, Отлично. да. Особенно мышка. А сами на горке не катались? Нет, еще только приехали. Самые хорошие впечатления, весело, интересно. Хоть снега не было, но сотворили быстро, ловко и, как скажем, очень красиво. Спасибо. Молодцы, спасибо, ребята, которые трудились, мерзли ради наших детей и нас. Отличный городок, елка в этом году вообще замечательная. Вот пришел на концерт, 5 часов должен состояться, а так городок мне нравится. На горке катались, планируете? Планирую с ребенком кататься на горке, на плюшке вот на такой здоровый. Здорово! Мне нравится вот эта елка и разные горки. Особенно лабиринт прикольный. Посетил праздник и добрый волшебник со своей внучкой. Дед Мороз и Снегурочка при помощи салаватцев зажгли елку, произнеся всем известные волшебные слова. Елочка! Какая она у нас красивая! Правда, ребята? И много-много радости детишкам принесла. Всех салаватцев, всех ребятишек поздравляю с открытием новогоднего городка. Посмотрите, какая у нас красавица елка! С наступающим вас Новым годом! С новым счастьем вас, дорогие салаватцы, дорогие ребята! В день открытия городка юные салаватцы и их родители получили в массу впечатлений, а те, кто участвовал в игровой программе, вместе с эмоциями с праздника унесли и сладкие призы. Напомним, что центральная площадь города на все январские праздники станет площадкой проведения всех крупных новогодних мероприятий. Ведь там созданы все условия, чтобы горожане почувствовали атмосферу чуда и волшебства. Никита Черепанов, Олег Долгушин, телекомпания «Салават». 
новым окном и теплым помещением в гимназии номер один быть. ТОС «Алга» активно работает в этом направлении. Кто за данное предложение, прошу проголосовать. Кто за? Против? Воздержался? Решение принято. Очередное собрание инициативной группы ТОСА «Алга», на котором приняли окончательное решение заявляться в программу поддержки местных инициатив и с ее помощью отремонтировать оконные блоки в нескольких учебных кабинетах, где зимой температура воздуха с трудом достигает 16 градусов. В этом 2019 году территориальное общественное самоуправление, сокращенно ТОС «Алга», участвует в этой программе. Об этом было высказано 12 ноября 2019 года на предварительном собрании инициативной группой ТОС «Алга». Первоочередной проблемой для участия из нескольких высказанных был выбран проект по замене оконных блоков в гимназии номер один города Салавата, а именно в учебных кабинетах и рекреациях первого этажа, в учебных мастерских и кабинете ритмики. При положительном решении вопроса для учащихся гимназии будут созданы благоприятные условия для занятий. Ведь не раз ПВМИ доказывала, что она – тот самый механизм, который помогает делать жизнь людей комфортнее, и участие в ней – это реальная возможность для решения социально значимых проблем населения. Если в гимназии о новых окнах пока только мечтают, то в жилом доме по Первомайской 27 уже наслаждаются уютом и теплом. Новые окна и двери, обновленные стены и свежие лестничные марши. Здесь закончились ремонтные работы, которые проводились в рамках республиканской программы. Была замена окон, двери, двери поменены были полностью на металлические, с доводчиками полностью целиком. Полностью замена, замена произведения светильников, полностью покраска и побелка стены потолков, полностью со стопроцентной расчисткой и стопроцентным выравниванием. Вот, укладка также кабеля провайдерами была проведена полностью, полностью вся старая провод, которая уже не задействована была, была удалена. Вот такой, такой комплексный ремонт был проведен. Все работы находились под чутким контролем самих жителей. Такое взаимодействие, как показывает опыт, помогает добиться высоких результатов. Ну, ремонт у нас начался в начале октября где-то. Все здесь сделали, как бы потолки выровняли, стены, покраска полностью, вот лестниц, как бы двери поменяли железные внизу. Сделали очень быстро, качественно. В принципе, жители очень довольны. Очень большие перемены. Как бы тут и откосы вот у окна, и стены, и плинтуса поменяли, и полы покрасили. Конечно, очень большие перемены к лучшему. С наступлением зимнего времени актуальным для всех горожан стал вопрос уборки улиц от снега. Также в это время жители волнуют наличие освещения в городе. На контроле специалистов и ход капитального ремонта дома 10 по улице строителей. Обо всем этом в следующем материале. Интенсивный снегопад стал по-настоящему первым серьезным испытанием для специалистов, отвечающих за уборку салавата в зимнее время. И это испытание наш город выдержал достойно. Проезжие части улиц были очищены фактически сразу же. На тротуарах после уборки снега раскидывается песок для предотвращения скольжения и падений. И все подходы к пешеходным переходам приводятся к нормативному состоянию. Комплексная уборка в первую очередь направлена на то, чтобы обеспечить нормальное и комфортное передвижение по городу как автомобилистов так и пешеходов говорят специалисты специалисты по механизированной и ручной уборке занимаются очисткой пешеходных переходов и остановок общественного транспорта от выпавшей снежной массы также хочется обратиться к горожанам чтобы они проявляли немного терпения в период интенсивных снегопадов вся территория города Убирается и будет убираться. Нет ни одной улицы, которую бы специалисты нашей подрядной организации спецавтохозяйства не очистили от осадков. Просто требуется время. Снегопад вмешался и в работу подрядной организации, которая занимается ремонтом крыши в доме на строителей 10. У нас страшно сел на объекте, весь полностью хватает. Вот погода чуть подвела, снега много навалило. Вот сегодня все почистили, все у нас как бы все чисто. Сейчас начнем профнастил ложек. Когда конца недели, я думаю, профнастил полностью закроем. После того, как данный вид работы закончит, специалисты приступят к утеплению крыши, где вместо шлака, который был засыпан ранее, уложат утеплитель из минваты в два слоя. Близится к завершению и работы по ремонту в подъездах. 
первом подъезде а, чистовую все прошли, осталось а, покраска масляной краской панели. На данный момент сами видите, что и второй подъезд уже заканчивают, идут а, покраска а, чистовой стен. И уже где-то в четвергу пятницу, а, пятницы а, на данный момент уже начнут а, покраска масляной краской. На сегодняшний день завершены работы по программе модернизации освещения в 2019 году. При этом внимание было уделено не только улицам города, но и дворовым территориям. Так, в частности, свет появился в десятке кварталов, где его не было ранее вообще. Установили опоры, 210 опор установили, и были квартала, где ранее установлены были опоры. На эти опоры мы подвесили светильники и протянули сип. Самый изолированный, самый несущий провод. Всего было установлено более 300 светильников во дворах Салавата. Помимо этого, работы велись и на улицах. Так, например, был освещен участок на улице Ленинградская, от Уфимской до вокзальной, участок вдоль трамвайного моста. Здесь ранее не было вообще никакого освещения. Также появился свет на участках, где ранее не было фонарей и на северном въезде. И стало светлее на одной из дублирующих дорог по улице Островского. Олег Халиулин, Ильнур Зиазидинов, телекомпания Салават. А теперь по традиции в завершении выпуска «Погода и гороскоп на будущую неделю». Овны. В этот новогодний период ориентируйтесь на активные виды отдыха. Ищите новые увлечения. Это время благоприятствует дальним путешествиям. Тельцы. Этот период благоприятен для начала серьезных отношений, развития романтической линии в жизни и для укрепления супружеского союза. Близнецы. На этой новогодней неделе ожидается значительное увеличение полезных и лестных знакомств. Самый продуктивный период для общения – встреч совместных дел. Раки. Многие задачи, которые были актуальны в течение долгого времени, могут решиться уже в начале этой недели. Сейчас вы наверняка сумеете улучшить материальное положение. Львы. В этот новогодний период самое время отложить рабочие хлопоты на потом, чтобы заниматься любимыми делами и развлечениями. Девы. Атмосфера дома будет довольно комфортной. А решение освежить интерьер придется ко времени. В начале января двери вашего дома будут открыты для друзей. Весы. Эта неделя хороша для семейных посиделок, за дегустации новых рецептов или совместного облагораживания жилища. Повысится ваш интерес к общественной жизни, общению. Скорпионы. Эта неделя будет полна для вас приятными впечатлениями. Отношения с родственниками складываются как нельзя лучше. Это хорошее время, чтобы простить старые обиды. Стрельцы. Вам будет сложно устоять перед соблазнами различных развлекательных мероприятий. Желание испробовать что-то новое и потратить деньги на веселье. Козероги. Конец уходящего года и начало будущего будут насыщены общением с друзьями, коллегами, бывшими сослуживцами. Период может принести много интересных интернет-знакомств. А водолеи. От приглашения на дружескую вечеринку отказываться не стоит. Развлечения пойдут вам на пользу. Поберегите свое здоровье, не увлекайтесь алкоголем и жирной пищей. Рыбы. Вы сейчас сможете получить все, что захотите. Вам даже не придется прикладывать для этого особых усилий. Просто озвучивайте желания, а затем спокойно ждите их исполнения. По данным ГИС Метео, с 30 декабря по 5 января в Салавате ожидается переменная облачность, к середине недели снег, температура воздуха днем до минус 11 градусов, ночью уже до минус 16. Средняя скорость ветра 4-7 метров в секунду. Максимальное атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. И это был финальный выпуск в уходящем году «Салават сегодня. Итоги». А от лица всей телекомпании «Салават» мы поздравляем всех жителей, всех наших телезрителей с наступающим 2020 годом. И желаем всем вам здоровья и всего самого-самого доброго. В студии работал Равиль Хакимов. До свидания.